بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك أولئك حزب الله ألا إن حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العليم ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديبال والصحاب والبالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 
قد رجونا النسر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مد غرواليم كل عفريط وشيطا من باجين سحرين أذهبا ونجينا يا قطبنا مد غرواليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمانا آدر وغل نرنيا پندد ماري أستاذ مار أدبولي ترواد پتا محل لنده بارا وحيگل کارنا ونمار نلل ور آیا سہودری سہودر انگل کرل لنده گشن انگل آیا متعلم سہردکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نمودای ورمیچ گوڑلوم نمودای سنگھم او ملام اوان پرتب پڑنا اور سوالحا یا عملائی اللہ نمیل نسوی گریکو مارا وٹھ ای مجلس اندے پریبورنما یا مثل ثواب نمیل اندے وڈبرن یا آرکے مننرگلی لنڈو اوارد اللہ وارد ایم مننرگلی لیک اللہ یتیچ گوڑت اوارد قبر اللہ منیرگلا کی پریبرتی پکو مارا وٹھ ہے الحمد لله أشرف الخلقايا رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلوا جنم دينا غوش بريبادي غلدا باغ ماي لوغ تند اللا دكك غليلوم آ حبيبا يا تنقلوا وارت غيوم پرعي غيوم پرغير تيچ غنديري غيوم چيئنا اور سميت அதுவோலுத்திரு வேதியில் மहாரதன் மாராய சாதாதுக்கலுட கூடே வல்ல மहாரதன் மாராய பண்டிதன் மாருட கூடே வரிமிச்சு கூடான் அவசரம் லபிச்சா நாம் வலிய பாகியவான் மாரா அல்லாகு சுவானகு வதால ورباد کالم اذا بولت مجلس الوندرکانم رحمت للعالمين آیا کارن الدن کڑل آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دے ابدان انگل پرائیانم پرگیر تکوانم نمک نادن آیا رب توفیق نلگو مارا وٹے ور وشواسی سمند چڑ تولم موسیقی پرنجا یچٹی لنے اللہ گوٹ سٹیفیکیٹ نلگیا اشرف الخلقای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگلوڑے آ مجلس ونرکن نگارن تال 
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരാൻ ഈ മജിലിസ് ഒരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ വിശ്വാസികളാകുന്ന നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അടുത്ത ശങ്കക്കിടമില്ലാത്ത വിധം അത് നമ്മോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തു തന്നത് എന്താണ് ആ അനുഗ്രഹം ിയങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളെ പ്രവാചകനായി നിശ്ചയിക്കലിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുല വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചും അപാരമായ വിജ്ഞാനങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ അതിനു മുമ്പുള്ള ജന വിഭാഗം വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരുന്നു ആ വഴികേടിലായ ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി മാറ്റിയ നേതാവാണ് പെൺകുഞ്ഞാണ് ജനിച്ചത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മോടിയിരുന്ന അധമരിൽ അധമരായ ഒരു വിഭാഗം ജീവിച്ച കാലഘട്ടം സ്വന്തം ഉമ്മയെയും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും സ്വന്തം പെൺമക്കളെയും അന്യന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന നികൃഷ്ടരിൽ നികൃഷ്ടരായ ഒരു ജനവിഭാഗം ജീവനോടെയുള്ള ആടുമാട് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാംസം മുറിച്ചെടുത്ത് ആ മാംസം ഭക്ഷിച്ച് അതുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന അധമരിൽ അധമരായ ഒരു വിഭാഗം ജീവിച്ച കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി മാറ്റി റഹ്മത്തുല്ലി മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഇല്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചോ അതുമില്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു തന്നോ അതുമുണ്ടായില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മക്കയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചോ അതുമില്ല പക്ഷേ കർണാടകയുടെ ഏതോ ഒരു മുഖമൂലയിൽ നമുക്ക് പിറവി കൊള്ളാനും ജനിക്കാനും ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവാനും നാഥനായ റബ്ബ് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ഇനി വേറെ വരാനില്ല മുഖ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മെ ആ ഈമാനോടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുമാറാവട്ടെ അന്ത്യദൂതേ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യദൂതേ കാലത്താ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭക്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 
മഹബൂബിൻ തേരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചേറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തേരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചേറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറ ഐനി മർഹബ ബിക മർഹബ മർഹബ ജലഹുസൈനി അള്ളാഹു വലിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹമല്ലേ തന്നത് ആ മക്കയിലോ മദീനയിലോ പിറവി കൊള്ളാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല പക്ഷേ കാരുണ്യ കടലായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ താജിദാറെ മദീന നൂറെ മുജസ്സം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നില്ലേ ആ വലിയ ഭാഗ്യത്തിന് എത്ര ശുക്ര ചെയ്താലും എത്ര നന്ദി ചെയ്താലും ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടന്നാലും അതിന് പകരമാവൂല മുങ്ങിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ് അഥവാ മക്കളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ആ മക്കൾ നന്നാവലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലാഷം അധ്വാനം മുഴുവനും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യാത്രകൾ മുഴുവനും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നതും ഈ സദസ്സുകളുമെല്ലാം ആ മക്കൾ നന്നാവണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് അതേ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു രൂപ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നുവെങ്കിലേ അത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണെങ്കിലേ ആ മക്കൾ നന്നാവേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ റബിയൊല്ലവലിൽ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റബി അള്ളാഹു അനുഹു വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ആദ്യമായി നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം എന്താണ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണോ അല്ല അല്ല നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണോ അല്ല അല്ല ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണോ അല്ല അല്ല മുങ്ങളെ ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ മേലെ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ മേൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ മേൽ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യം എന്താണത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് മുഹമ്മ 
മുഹമ്മദൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മുടെ നബിയായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു റസൂലുള്ള ആ മുത്തു റസൂലുള്ള മക്കയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ജനിച്ചത് അവിടത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചത് മദീനയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായത് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ കബുറു ഷരീഫ് ഉള്ളത് മദീനയിലാണെന്ന് മക്കളെ ആദ്യമായി അതാണ് പഠിപ്പിക്കൽ രക്ഷിതാവിന് നിർബന്ധമെന്ന് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു അനുഹു അവിടത്തെ ഫതുഹുൽ മൊയിനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മക്കള് നന്നാവണം മക്കള് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയാകുന്ന മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ആ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്തിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കലാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തു വേണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ മഹബത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൽബിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ഉപ്പമാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ പെങ്ങളെ സഹോദരി നമ്മൾ ആ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതെവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉമ്മയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു മക്കള് നന്നാവേണ്ടത് ഒരു ഉപ്പയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മക്കള് നന്നാവേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മള് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മൊഹിബുകളാവണം നമ്മുടെ നാവുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകളാവണം അതിന് പകരം നമ്മൾ തന്നെയോ നമ്മൾ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും എടുത്ത് വൃത്തികേടുകൾ കണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ട് സിനിമയും ഹറാമുകളും കണ്ട് നടന്നാൽ ആ മക്കൾ നന്നാവൂല്ല ആ മക്കൾ നന്നാവുകയില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം ആ സ്നേഹം മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ആ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവായി നമ്മൾ മാറിയാൽ ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ മോശത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയൂല്ല ആ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേറൊരാളും സ്ഥാനം പിടിക്കൂല്ല ആ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഏത് നിമിഷവും ഉണ്ടാകും റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഏതൊക്കെയോ വൃത്തികെട്ട മേഖലകളിലേക്ക് മക്കളെയും കൊണ്ട് ടൂർ പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെയാണെന്നറിയോ പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും പോലെ അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഈമാനുള്ള ഖൽബാണോ വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്ക് മാബൈന കബരി ഒമിമ്പരി റൗലത്തുമിൻഡിയാദിൽ ജന്ന എന്നെഴുതിയ ഒരു കവാടമുണ്ട് ആ കവാടത്തിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു കവാടമുണ്ട് ആ കവാടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ ആ കവാടത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നൽമാൻ ഇന്നൽമാനീന പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഏതൊരു പാമ്പും വെമ്പല് കൊള്ളുന്നതാണ് 
പാമ്പ് അതിൻ്റെ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഗ്രഹം എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിച്ചത് നടക്കും പക്ഷേ ഈ മാനുള്ള കൽബിൻ്റെ ഉടമയാണോ അയാളുടെ ഹൃദയം മദീനയിലാണ് ആ മദീനയിലുണ്ട് പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴെ കുപ്പത്തുൽ ഖലുറായിൻ്റെ താഴെ ഹുജുറത്ത് ഷരീഫിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഈ സദസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ സദസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കല്ല് പോലെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്നാണോ വിശ്വാസം പറയട്ടെ മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഒന്നിനും സാധിക്കാതെ ഒരു കല്ല് പോലെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ മഷറയിലെത്തേണ്ട നിമിഷം ആ മനുഷ്യനെ മലക്കുകൾ എടുത്ത് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ബിദാത്തിന്റെ കക്ഷികളിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഹൃദയം മറവിച്ചു പോയാൽ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തു കളയപ്പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങള് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമെന്നോ ഈ സദസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുമെന്നോ വിശ്വാസമുണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അതാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹയാത്തിക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സർവ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അവര് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലത്തെക്കാളേറെ തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹബീബ ായങ്ങൾ കാണുക അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് അതിനെന്താണ് തെളിവ് ഈ ഹദീസ് തന്നെയാണ് അതിന് തെളിവായി ആധാരമായി മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുറുക പിടിച്ചത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ലോകത്തെ ഒരാൾക്കും അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തെ സർവജനങ്ങൾക്കും ആ ജീവിതം വലിയ ഹൈറാണ് ഈ കർണാടകയിൽ വന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിന് എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സുബഹാനല്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു പൂച്ചയെ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു വേദനാജനക വേദനാജനകമായ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയേണ്ടി വന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ആ ഗർഭിണിയായ പൂച്ച എന്ത് ചെയ്തു മൃഗങ്ങളോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് നോമ്പ് നോറ്റ ഒരു പെണ്ണ് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് ഒരു പൂച്ചയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരില് ആ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണെന്ന് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അതേസമയത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണ് വിവാദത്തുകളൊന്നും ചെയ്യാത്ത അതേ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും മറ്റു കൂടുതലായ അമലുകളൊന്നും ആ പെണ്ണ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരു വിഷന്ന് വലയുന്ന ഒരു നായ ആ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരില് ആ സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കരുണയുടെ കടലായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം മുമ്മിനിങ്ങളെ 
പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ തൂണുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കളായ എഴുപതോളം ആളുകളെ ഒരു നിമിഷം അവരെയൊന്ന് കശാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവരസായുജ്യരായ സർവവിഭൂഷരായ ആ വലിയ പട്ടാളം കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ ആ എഴുപത് ആളുകളെയും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പും ശക്തിയുമുള്ളവരാണവർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദ് പോവട്ടെ മദീനയിലേക്കൊരു എന്തൊരു കരുണയാണ് എന്തൊരു റഹ്മത്താണ് സുബഹാനുഹയുടെ പച്ച മാംസത്തിലേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഇരുമ്പ് കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ ശത്രു വിഭാഗത്തെയാണ് മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഷീബ് അബി താലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവുകളിലെ മൂന്ന് വർഷക്കാലം പച്ചിലകൾ തിന്നു ജീവിച്ചു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലേ മക്കയിലെ ആ ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ ആ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ പച്ചിലകൾ തിന്ന് ജീവിച്ചു ഒരു മാസമല്ല പത്തു മാസമല്ല നീണ്ട മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം നീണ്ട മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം ആ പച്ചിലകൾ തിന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ജീവിച്ചിട്ട് ആ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ ശത്രു വിഭാഗത്തെയാണ് മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പതിനാറ് ദിവസം നോമ്പെടുത്ത് യുദ്ധ വിജയത്തിൽ ശീലാളിതനായി മദീന പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയ സമയമാണ് എഴുപതോളം ആളുകൾ മദീന പള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ കെട്ടിയിട്ട ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഞെരുക്കം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മൂടല് കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു മോനെ ഇവന് എന്താണ് അവിടെ നിന്നൊരു മൂളൽ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഞെരുക്കം കേൾക്കുന്നത് കിടന്നു ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കാരണത്താൽ തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട കാരണത്താൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവരെ കെട്ടഴിച്ചു വിടൂ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വന്തം അതെ ആ അക്രമങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചു വിട്ട ആ ശത്രു വിഭാഗത്തെ മുന്നിൽ ജീവനോടെ കിട്ടിയിട്ടും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങ് വരാത്ത റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലേ മിനിങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങൾക്കും അവിടുന്ന് വലിയ ഹൈറാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനീ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അറബികൾ വന്നില്ലേ സ്വഹാബത്ത് വന്നില്ലേ അവര് വന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ഇളനീരുമായി ചെല്ലുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനോട് ആ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം മോനെ ഇത് ആരുടെ ഇളനീരാണ് ഇത് ആരുടെ പൊണ്ടമാണ് ഇത് ആരുടെ പൊണ്ടമാണ് ഈ പൊണ്ടം ആരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് സുബഹാനല്ലാ ആ മുസ്ലിമായ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി ഇന്ന് വരേക്കും ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അഷഹദു അല്ല ഇലാ ഇല്ലല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി മണ്ണിൽ ഇസ്ലാമി 
ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജീവിതം പകർന്നു കിട്ടിയത് വിശുദ്ധമായ ത്വായിഫിന്റെ തെരുവീതികളിലൂടെ ശത്രുക്കളുടെ അതെ കല്ലേറുകളെ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊലിക്കുകയാണ് ൊലിക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അദ്ദാസിന്റെ മുന്തിരി തോട്ടം ഇന്നും തായിഫിൽ ചെന്നാൽ ആ തോട്ടം നിന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദാസിന്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ ആ ക്ഷീണം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വരികയാണ് ഈ മുന്തിരി കഴിച്ചാലും ഏതൊരാളും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മോന്തി കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്ഷീണ ക്ഷീണമുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അദ്ദാസേ ഇത് ആരുടെ 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 മുന്തിരി പഴമാണ് ഇത് സമ്മതത്തോടുകൂടെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഇതെനിക്ക് കഴിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അദ്ദാസേ അദ്ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് എന്ന ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അദ്ദാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഹയാത്തി ഖൈറുല്ലക്കും എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള സമയവും ഇവിടെ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരികയായി സുബാനല്ലാബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോ മമാത്തിക്കും എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണേ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ മരണം ഹൈറാകുന്നത് നന്നായി പഠിക്കണേ ആ വാചകത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന വാചകമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചു ഒരു പദം ഏതു പദത്തോടു കൂടെയാണോ അടുത്ത് വരുന്നത് അതിനാണ് അത് അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ബന്ധമായി കിടക്കുന്നത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തുഴറുവാലയ്യാഴ്മാലുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമേ തന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മമാതി ഹൈറുല്ലക്കും എന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേദനകൾ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ ഒരു പെങ്ങള ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ോതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതാ അയൽവാസിയോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര വലിയ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സ് കാണുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് പോലെ ആ മദീനയിൽ ആ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴെ കിടക്കുകയല്ല റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെത്ര വലിയ താടി വച്ചവരായാലും എത്ര ഞെരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഫാൻ ധരിച്ചവരായാലും ഒരു ഫലവും അതുകൊണ്ടില്ല 
ഒരു ഉപകാരവും അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുകയില്ല ആ താടി വെറുതെയാണ് ആ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ധരിച്ച ഫാൻഡുകൾ വെറുതെയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അത് അത് കഴിയൂല എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം വൃതാവിലാണ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജീവിതമായി മാറും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കണം ഏത് വലിയ മനുഷ്യനായാലും അതാണ് ഹക്കായ വഴി അതാണ് ശരിയായ വഴി മഹാനായ അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല അൽ മദീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ബുറുതയും യാസീനും ഖുർആാനും മോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സുന്ദരമായ സമയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ അതാണ് ശരിയായ വഴി അതാണ് ഹക്കായ വഴി ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചലിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ചാഞ്ചാട്ടം പോലും നമ്മുടെ കൽബിൽ വരാൻ പാടില്ല മഹാനായ യൂസുഫ് വിരാത്തിന്റെ കണ്ട കോടാളിയാണ് ആ മഹാനായ യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂസുഫ് നബിഹാനിക്കെതിരിൽ ഒരു വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷിക്കാരനായ ഒരാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ലേഖനം ഒരു വലിയ മഹാൻ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ എന്നും റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ കാണുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓബി എല്ലാ രാത്രിയിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണും പക്ഷേ കുറെ ദിവസമായി ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുന്നില്ല മനാമിൽ വരുന്നില്ല മിനിങ്ങളെ നമുക്കും കാണണ്ടേ ആ പൊന്നാര തങ്ങളെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം െങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീത്ത് നൽകട്ടെ ഹറാബ് കണ്ട കണ്ണുകൾക്ക് ആ കണ്ണുകളെ കാണൂല്ല രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഹറാമുകളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം എന്തൊരു ആനന്ദമായിരിക്കും എന്തൊരു ചന്തമായിരിക്കും ആ മുഖം കാണാൻ ആ മുഖം കണ്ടാൽ പിന്നെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ഒരു സൗന്ദര്യവും സൗന്ദര്യമല്ല ഒരു സൗന്ദര്യവും സൗന്ദര്യമായി നമുക്ക് തോന്നൂല്ല ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നിഷ്ഫലമാണ് നിഷ്പ്രഭമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ മനസ്സ് വരൂല്ല ആ കണ്ണ് പിന്നെ ഹറാമിലേക്ക് വഴി മാറുകയില്ല സിനിമയല്ല സീരിയലല്ല ഏത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാലും ആ സൗന്ദര്യത്തെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച കണ്ണാണോ ആ കണ്ണുകൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല്ല അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനാമിലൊന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ രാത്രിയുടെ പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിഷായാമങ്ങളിൽ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്ത് വിളിച്ചോ യാ റസൂലല്ലാ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് മൗസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ആ രാജ്യത്തെ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭരണാധികാരിയുണ്ട് 
ആ ഭരണാധികാരി ഏതാ ഒരു ദിവസം അതാ രാജ്യത്തെ നിയമപാലകരോട് പോലീസുകാരോട് ഓർഡർ ഇടുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജയിലിൽ എവിടെയോ മൻസൂർ ഹമ്മ എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാളെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഹാജരാക്കണം സുബഹാനല്ലാബീബായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിലേക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മൻസൂർ അഹമ്മാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടത് ഇയാള് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവേ അഹമ്മദ് എന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് അകപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ആളുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ആളുകളെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കും അതിന് പകരമായി അവർ തരുന്ന ചില്ലറ നാണയത്തുട്ടുകൾ അത് കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം നയിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നാട് വിട്ടു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മൗസിൽ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നപ്പോ പത്തോളം ആളുകളായ കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാർ ആ പത്ത് ആളുകളിൽ ഒരാൾ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ പണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ആ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് മോചിതനായപ്പോ അവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി മാറി പത്ത് തികക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനം അവരെ കണ്ടെത്തിയ വഴി സാധുവാ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടലാണ് സുഭാനല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷമായി നിങ്ങളുടെ ജയിലറകളിൽ കഴിയുന്നു രാജാവേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മൻസൂർ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് വേണ്ടി വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൻസൂർ ഹമ്മാല് പറയാണല്ലയോ രാജാവേ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയുടെ നിശായാമങ്ങളിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കും എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാര പായലിരുന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും യാ റസൂലല്ലാഹ മഹാനായ ശരിയാലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്ന് നമ്മളെ സദസ്സിൽ വന്നു ദ്വാഴ ചെയ്തു പോയില്ലേ ഉസ്താദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇജാസത്താണ് കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ വലിയ ഇജാസത്താണ് കേട്ടോ എന്നും സുബഹിൻസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം പത്ത് പ്രാവശ്യം വിളിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് പ്രാവശ്യം സുബഹിക്ക് ശേഷം അതെ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ അത് നൂറ് തവണ അത് ചൊല്ലിക്കോ സാധുവായ എനിക്കത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തിരു സവിധത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഇജാസത്തൊന്ന് വാങ്ങിക്കോ എന്നാൽ ഉസ്താദ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ മടക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിലെ പ്രഖ്യാപനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ തങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ കൈപിടിക്കണേ നബിയെ വിഷമങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകണേ യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ആ തങ്ങൾ നമ്മളെ കൈമടക്കൂല 
ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് മൻസൂർ അമ്മാല് പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ രാജാവ് പറയുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളറിയോ മൻസൂർ അമ്മാൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു റഹ്മുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് വല്ലയോ രാജാവേ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യത്ത് മൻസൂർ അഹമ്മാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ജയിലിനകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാള് നിരപരാധിയാണ് അയാളെ വിട്ടുകളയണമെന്ന് മാത്രമല്ല അയാള് നിങ്ങളെ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി ഗവർണറായി നിശ്ചയിക്കണേ ആവശ്യമായ ശമ്പളം അയാൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മത്തുല്ലാല കടമുള്ളവരാണോ വേദനയുള്ളവരാണോ വിഷമമുള്ളവരാണോ ദുഃഖമുള്ളവരാണോ കൂട്ടുകാരെ പ്രയാസത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് തഹജത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് വിളിച്ചോ മദീനയിലെ രാജകുമാരൻ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ തങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആ തങ്ങൾക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നീട്ടി വിളിച്ചോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരും ഒരു സംശയവുമില്ല മഹാനായ ഷെയ്ഹുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടവൂരേ ജീവിതം മുഴുവനും അതേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടിലായി മഹബത്തിലായി ജീവിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ ഒരു വയതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോഴാണതാ ആ വയതിന്റെ സദസ്സിലെ വയത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദാണ് വയത് പറയുന്ന സദസ്സിലേക്ക് ഷെയ്ഖുന കയറാൻ തയ്യാറായില്ല മഹാനായ സി എം വലിയുള്ള സദസ്സിലേക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായില്ല എന്റെ കാരണമെന്നറിയോ ആ സദസ്സിലത് ആ ഒരു ടീഫോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വെക്കുന്നൊരു സാധനം സുബാനല്ല ആ ടീഫോയുടെ മുകളിലെ ഒരു ഒരു അതാ ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസല്ല വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുസല്ലയുടെ മുകളിലുണ്ട് പച്ച കുപ്പയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയുണ്ട് ആ പച്ച കുപ്പയുടെ ഫോട്ടോയുള്ള മുസല്ലയുടെ മുകളിലാണ് ആ വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫ്ലാസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അനാദരിച്ചൊരു സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കയറൂല്ല അങ്ങനെ അത് എടുത്തു മാറ്റിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഷെയ്ഖുന കയറിയതെങ്കില് വലിയ ആശിക്കാണ് കേട്ടോ ഷെയ്ഖുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടവൂരി അതാ വയനാട്ടിലൊരു മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലാണ് ആ മൗലിദിന്റെ സദസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് കഥാ ആ സദസ് നടന്നു കൊടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഷെയ്ഖുന അതാ പെട്ടെന്ന് സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖുന മടവൂർ ഷെയ്ഖുന മടവൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് സുബാനല്ലാ സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വന്നു മാത്രല്ല ദൃക്സാക്ഷികളാണ് ആ ആളുകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവര് പറയാണ് വല്ലാത്തൊരു നൃത്തം ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടെ വളരെയധികം താഴ്മയോടെ ഷെയ്ഖുന നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സമയം ചുണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയോ മെല്ല അനങ്ങുന്നുണ്ട് സദസ്സുകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഷെയ്ഖുനയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഷെയ്ഖുന സദസ്സിന്റെ ഇടയിൽ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് എന്തിനാ ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സദസ്സിലേക്ക് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
ARIN Indonesia வருத்தமானங்களை Indonesia ஜூதன்ட கையும் பிடிச்சு செல்லுகையான எவிடே காணே செய்யதுனா உமருபுனில் கத்தாப் வலியல்லாகு வனுகு வென்ன முன்னில சென்னிட்டு விஷயம் அவதரிப்பிக்குகையானே Dua berum, dua orang, dua beru dayum peradi gel beri gayan. Peradi baran jadi indah sesam mabiba mana ya? Sayyidna Umar tenggel codicu. Evitan inna an ninggal beri nade. Amal Muhammad ini biru dek kelin beri gayan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tiru mana mana dek tade? Tiru mana mih judan al gula wa itan dek tade? Adangi ngeri kian ini kikari ulle ya? Subhanallah 
ഒരു നിമിഷം ഞാനിപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അതാ തന്റെ വാളെടുത്ത് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് തങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണോ അവന്റെ മേൽ ഈ ഉമറിന്റെ തീരുമാനം ഈ വാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്റെ തലയങ്ങ് അറുത്ത് കളയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുമിനി നിങ്ങളെ എന്തൊരു മഹബത്താണ് എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് ആ രണ്ടു മഹാന്മാരും അവരുടെ ജീവിതകാലത്തെ അവസാന നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് എന്താണെന്നറിയോ സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് സുദ്ധീന്നു തന്റെ അനുയായികളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാസ മുത്തുറസൂൽ തങ്ങളുടെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണേ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം തങ്ങൾ സമ്മതം തന്നാൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്തെ എന്റെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യണേ സുബാനല്ലാ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാൽ ആ ജനാസയുമായി സയ്യിദുനാബൂബക്കറിന് സുദ്ദീൻ റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ജനാസയുമായി മുത്തായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖബുർ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ ഇത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ജനാസയാണ് അവിടത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊല്ലട്ടെയോ അവിടെ ഈ ജനാസ വെക്കട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് കബുറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ആബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്തെ അബൂബക്കർ സുദീഖലിയാഹുവനു ഇന്നും പ്രൗഢിയോടെ മകനായ മകനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ ഒരു കബറിനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആയിഷ ഉമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിക്കണേ സമ്മതം ലഭിച്ചാൽ എന്റെ കബറെ എന്റെ മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെക്കണേ ആയിഷ ഉമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് സമ്മതം ലഭിക്കുകയാണ് അമൃതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ആ ജനാസയും അവിടെ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു മഹാന്മാർ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തിനാഗ്രഹിച്ചു ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്താണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് ആ മണ്ണുമായി തട്ടിക്കിടക്കൽ വലിയ പറക്കത്തും വലിയ പുണ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനവരാഗ്രഹിച്ചോ ചോദ്യമാണ് മറുപടി പറയണം വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള പിഴച്ച വിശ്വാസങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടു മഹാന്മാർ ആ വിശ്വാസമാണ് ശരി അവരുടെ വിശ്വാസമല്ലാത്തൊരു വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണോ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ജീവിതം വിജയിക്കുകയില്ല എന്തിനാണ് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോ വികാരം എന്താണ് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മറവ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്റെ കബറ് എന്റെ മുത്തു റസൂലുള്ള ഹിത്തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വേണം വഫാത്തോടുകൂടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാ വിശ്വാസം അല്ലേ വഫാത്തോടുകൂടെ പിന്നെ ബറക്കത്തുല്ല പിന്നെ പുണ്യുല്ല കാണൂല ഒരു ഉപകാരവുമില്ല 
പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മഹാന്മാർ അവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആ ശരീരം തട്ടിയ മണ്ണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ മണ്ണാണ് അതിനേക്കാളും പുണ്യമായൊരു മണ്ണ് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല വേറെ ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും പുണ്യമായ മണ്ണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരവുമായി തട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്കും ആ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ആ മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ ഒരു ഇടം തരണേ അല്ലാ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റബി അല്ലാഹു അനഹു ശേഷം എന്റെ കബറിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ കബറിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ അവര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിടക്കാനുള്ളത് ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് യൂസുഫുന്നബുഹാനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനെതിരിൽ ഒരു വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിക്കാരൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതി ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്നും കാണുന്ന ഒരു വലിയ മഹാൻ ആ മഹാൻ കുറെ ദിവസമായി അതേ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാത്തത് അപ്പോഴാണല്ലോ എന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഓ മനുഷ്യ എന്റെ വലിയ മൊഹിബും മാഷിക്കുമായ യൂസുഫുന്നബുഹാനി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ആ മഹാന്റെ എതിരിലെ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയ ലേഖനം നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കാരണത്താൽ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വരൂല്ല സയ്യിദുന നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ വരൂല്ല സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളുമായൊരു ബന്ധവും നമുക്ക് വേണ്ട അവരുടെ ലേഖനങ്ങളോ അവരുടെ കേസറ്റുകളോ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് ആ തങ്ങളുടെ മധുരമോറുന്ന ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും അവിടുത്തെ മധുരഗീതങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടോ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിന് പകരം വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടേ തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ടേ ഹറാമുകൾ കണ്ടേ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങല്ല നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഉറക്കെ ആ ഉറക്കായി മാറിയാൽ എന്തിനു കൊള്ളും ഈ ജീവിതം സുബഹാനല്ല ഇൻസ്റ്റർഗ്രാമിന്റെ കാലമല്ലേ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആരാണ് സുബഹാനല്ല ആ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് അത് സിനിമാ നായകനുണ്ടോ വൃത്തികെട്ടവരുണ്ടോ തോന്നിവാസികളുണ്ടോ വേണ്ട വേണ്ട അവരെയൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു നേതാവുണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിക്കോ ആ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ചോ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഒരാളെ പിൻപറ്റുവാനും നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാനദണ്ഡം അത് സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ 
കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സയ്യിദ വരകൾ നൂറു സാധാത്ത് ബായാറ് തങ്ങളു പാപ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വറുകളുടെ സാന്നിധ്യം അഹമ്മദുല്ല ഒരുപാട് സമയമായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സാധാത്തുക്കളുടെ നൂറാകുന്ന നൂറ് ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും മിഷ്ക് വെക്കാനുമാണ് ആ ജീവിതമുള്ളത് ആ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും ആ ഒരറ്റ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് അഹമ്മദില്ല അത് കാരണമായി എത്ര എത്ര ആളുകൾക്കാണ് എത്ര സുന്ദരമായ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാടാമ്പുഴ ചാരത്തിങ്കൽ നടന്ന വലിയ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത സദസ്സ് ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗരുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊമ്പമുസ്താദിന്റെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറു സാദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ നാമം വിളിച്ചത് അലഹമില്ല ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹന്ന് ചൊല്ലണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹ് കേൾക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ചൊല്ലി ഞാൻ എന്റെ സദസ് പിരിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനിയങ്ങളെ അന്ന് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സുലാത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ മധുഹിന്റെ പാടുമ്പോഴും എന്റെ തൊണ്ടയിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന കുറെ ദിവസമായി ആ വേദന ഞാൻ കടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു അലഹമില്ല തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് തൊണ്ടയില് തങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന ചുണ്ടുകളെ കൊണ്ട് നാവുകളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഊതിയപ്പോ അലഹമില്ല ഈ നിമിഷം വരെ ആ വേദന എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ായി മഹബത്തിലായി സ്നേഹത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ആധാരം അതേ അവിടുത്തെ ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലേ തങ്ങളെക്കാളും ആനന്ദമുള്ള കാണാൻ മുഞ്ചുള്ള അഴകുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വവും ലോകത്ത് പിറന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല തങ്ങളെക്കാളും ആനന്ദമുള്ള അഴകുള്ള ചന്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയും ഒരു ഉമ്മയും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ആ തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാഹ്ലിയും അസ്വാലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വാലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാ മക്കാമണ്ണിലെ താരമേപ്പതി ഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്ടാരിയാതെ പ 
പാടിയിടും നീവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വാലാത്തോ വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലന്ന അസ്വാലാത്തോ വസലാമോ അലൈക്കയാ ബീബല്ല പാപമാലെ കറുത്തു പോയോരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിത പാപാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണെ സീതി അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലന്ന അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബല്ല മഹിഷരാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെൻ്റെ വാരിതി അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ് സൂലന്ന അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബല്ല ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണൻ നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലന്ന അസ്വാലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാഹ ബീബന്ന وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഗതകാല സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അറിവിൻ പ്രകാശ ചാലക്കൽ വെതിരിയ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദിന് വരാഹിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഇനി വേദിയിൽ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ പട്ടുനൂൽ പന്തങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ പരിശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി സാന്ദ്രത തൊളുമുന്ന ആത്മീയ സയ്യദ് തറവാട്ടിലെ അഭിമന്യ നേതാവ് ബായാർത്തങ്ങൾ നിരസാന്നിധ്യത്തിൽ ആണ്ട് പൂണ്ട് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പതിനാഹിരങ്ങളുടെ സ്വാന്തന തീരം നൂറ്